एस्ट्रो वास्तु जो टॉपिक है ये वास्तु का एक तरह से कहें तो एडिशनल सपोर्ट है मैं हर एक क्लास में जो भी मेरी एस्ट्रो वास्तु की क्लास होती है सब में सबको बताता हूँ यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने क्लियरली बताई हुई है यहाँ आपको भी फिर बता रहा हूँ कि एस्ट्रो वास्तु तब ही हेल्पफुल है जब आपका वास्तु सही है समझ रहे हैं मतलब आपके पॉइंट ये जो आपके दिमाग में एक थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वास्तु और एस्ट्रो वास्तु को लेके एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में ये रखना है कि वास्तु ही प्राइम है वास्तु जब सही है तभी एस्ट्रो वास्तु आपके लिए हेल्पफुल है क्लियर है ना यानी जो एक सामान्य एग्जाम्पल मैंने अपने कई एस्ट्रो वास्तु क्लास में दिया है कि वास्तु जो है वो और एस्ट्रो वास्तु जो है वो बीज है मिट्टी यदि अच्छी है तो सामान्य बीज से भी पैदावार हो जाती है मिट्टी अच्छी है और हाइब्रिड आप बीज लेते हैं बहुत अच्छा बीज लेते हैं तो खैर अच्छा पैदावार हो जाएगा लेकिन बीज कितना भी बढ़िया हो और मिट्टी सही नहीं है ऊसर है बंजर है तो उसमें कोई फसल नहीं होगा समझ रहे हैं तो जो वास्तु है ना वो बेस है मिट्टी है यानी उसी पर डिपेंड है वो सही है तभी एस्ट्रो वास्तु आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होगा इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना ठीक एस्ट्रो वास्तु ज्यादा पुराना नहीं है ये 2015-16 से चीजें ज्यादा मार्केट में आया अब आने के बाद से लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ बेचना है इसको नए तरीके से अब लोगों ने यह प्रचारित करना चालू कर दिया है कि अरे सबके लिए एक जैसा वास्तु नहीं हो सकता एक घर में पांच लोग रहते हैं पांच लोग रहते हैं सबका अलग अलग बर्थ टाइम है अलग अलग कुंडली है अलग प्रोफेशन है अलग हेज है तो सबके लिए कैसे एक प्रकार से वास्तु काम करेगी समझ रहे हैं सबके लिए नॉर्थ ईस्ट में ही पूजा रूम हो यह जरूरी नहीं है सबका बेडरूम साउथ वेस्ट में हो या साउथ में जरूरी नहीं है इस इस तरह से करके प्रचार करके चूंकि एस्ट्रो वास्तु का कोर्स उनको बेचना था अब वो करना चालू कर दिए तो दो तीन साल चीजें चली लेकिन चलने के बाद जो रियलिटी है वो ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है क्यों नहीं छुपती क्योंकि जब आप काम करने जाते हो जो भी आप सीख रहे हो मुझसे इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है जब आप कंसल्टेशन देने जाओगे क्लाइंट के पास तभी तो पता चलेगा ना मैंने कितने कंसेप्ट आपको बताए हैं कितना ये अप्लीकेबल है ये तो क्लाइंट के पास ही पता चलेगा मैं आपको इस कोर्स में सिक्स मंथ का मैंने प्रैक्टिस सपोर्ट दिया है इस वास्तु कोर्स में तो सिक्स मंथ का क्यों दिया है क्योंकि सिक्स मंथ में आप जो भी दो चार पांच दस घरों का करोगे तो आपको पता तो चलेगा ना आप फीडबैक दोगे तो पता चलेगा ना नहीं सिर्फ ऐसा होता है कि कोर्स पढ़ा के आप अपने घर में अपने घर दूसरी स्थिति में मैं कुछ भी बता के आपको निकल जाता रिजल्ट मिले या ना मिले आप समझो लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस सपोर्ट दी है यानी सिक्स मंथ के अंदर जो भी आप काम करते हो जिस प्रकार का आपका रिजल्ट होता है आप मुझे फीडबैक शेयर करोगे आपको भी पता चलेगा मुझे भी पता चलेगा समझ रहे हैं तो वही कोर्स करने के बाद जब ये लोग गए बस आधा अधूरा सिर्फ एस्ट्रो वास्तु का बुलबुला लेके वो फूट गए मार्केट से बाहर हो गए खत्म हो गए ठीक एक चीज ध्यान में रखिए कि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो वास्तु के बेसिक नियम को बदल दे मतलब नॉर्थ वाटर एलिमेंट है तो ज्योतिष में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको फायर कर देगा वो वाटर ही रहेगा वाटर के एट्रीब्यूट ही वहां फॉलो किए जाएंगे सिंपल समझ में आ रही है बात नॉर्थ में फ्लोर लेवल डाउन होना चाहिए उधर ढलान होना चाहिए तो कुंडली का कोई भी ऐसा योग नहीं है जो कह देखिए वहां का फ्लोर लेवल आप अब कर लो इस बेसिक सी बात को लोग नहीं समझ पाते ठीक है तो वो चीज आपके दिमाग में होना चाहिए तो अब मन में ये प्रश्न होगा कि जब वास्तु के जो भी नियम हैं वो कुंडली के अनुसार चेंज नहीं होंगे तो फिर इस एस्ट्रो वास्तु का क्या रोल है एस्ट्रो वास्तु यानी कुंडली के अनुसार वास्तु का डिजाइनिंग डिजाइनिंग सेक्शन समझ रहे हैं अब इस डिजाइनिंग सेक्शन में है क्या जैसे घर में ही चार पांच सदस्य है पांचों सदस्य के लिए अलग अलग खाना नहीं बनता खाना एक साथ बनता है एक जगह बन गया ठीक लेकिन इसी में से कोई सदस्य आपका कोई भाई या बहन या कोई भी ऐसा पारिवारिक मेंबर वो क्या किया जो भी खाना चावल दाल सब्जी बना उसके अलावा उसने क्या किया कि अचार ले लिया ठीक है किसी ने अलग से नमक या मिर्च ले ली समझ रहे हैं किसी ने अचार ले ली किसी ने अलग से नमक या मिर्च ले ली 
किसी ने दही ले ली बेस फूड क्या है चावल दाल सब्जी है ना वो तो चेंज नहीं हो रही तो वो बेस फूड यानी ये वास्तु है इसमें कुछ चीजें आप जो है वो डिजाइन कर लेते हैं अपनी कुंडली के अनुसार जो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो जाती है समझ रहे हैं ये मैटर होता है बाकी कुंडली में कोई भी ऐसा योग नहीं है जो टॉयलेट के साइड इफेक्ट को खत्म कर दे गलत दिशा में आपका किचन बनाए तो उसको खत्म कर दे ऐसा नहीं है ठीक है हमारा जो ग्रहों का प्लेसमेंट है कुंडली में कुंडली में ये बारह भाव होते हैं नौ ग्रह होते हैं ये नौ ग्रहों का कंप्लीट प्लेसमेंट हमारे वास्तु में भी होता है यानी जो ग्रहों के आप उपाय करते हैं नॉर्मली मंत्र हो गया दान हो गया अलग अलग प्रकार की जो रेमेडीज हम करते हैं यानी आप किसी से कुंडली दिखवाते हो तो कुंडली के बाद वो एस्ट्रोलॉजर महोदय आपको कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं तो बेसिकली इन ग्रहों के प्लेसमेंट को यदि हम अपने वास्तु में सही कर लेते हैं तो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है यानी एक ग्रहों का उपाय कुंडली अनुसार होता है और दूसरा ग्रहों का उपाय वास्तु अनुसार होता है तो एस्ट्रो वास्तु में वही सेगमेंट आप पढ़ेंगे क्लियर है अब इसमें सबसे पहला प्रश्न मैं आपका स्टार्ट करता हूं कि प्लॉट के फेसिंग से लेके नॉर्मली चार डायरेक्शन होता है ना नॉर्थ फेसिंग साउथ ईस्ट और वेस्ट इस प्लॉट की फेसिंग आपको लेनी है इसमें एस्ट्रो वास्तु आपकी क्या मदद करेगा तो सबसे पहले वास्तु का पॉइंट समझ लीजिए कि प्लॉट की जो फेसिंग होती है वो नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग सबसे बेहतर होता है यानी एक नंबर पे ईस्ट फेसिंग दो नंबर पे नॉर्थ फेसिंग और तीन नंबर पे वेस्ट फेसिंग और चार में साउथ फेसिंग होता है क्लियर तो ये ऐसे वास्तु का है अब मान लो आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको नॉर्थ फेसिंग भी मिल रहा है और ईस्ट फेसिंग भी मिल रहा है अब पर्टिकुलर आपको ये जानना हुआ कि मेरे लिए इसमें से कौन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऐसे प्रश्न होते हैं सामान्यतः लोगों के दिमाग में आ जाते हैं ऑप्शन भी उनको मिलता है नहीं तो वो क्यों होगा जैसे मान लो अभी आप यंग हो और आप अपने लिए घर खरीद रहे हो मतलब प्लॉट खरीद रहे घर बनवाने के लिए तो नॉर्मली आगे का 20-25 साल जो आप एक्टिव रहोगे नहीं जैसे अभी आपकी उम्र 25 साल है तो जो अगले 25-30 साल आप एक्टिव रहोगे घर के ऑनर के रूप में रहोगे तो आपके दिमाग में तो ये होगी कि मैं जो भी वास्तु का अपना अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो वो मुझे ज्यादा बेनिफिट दे ये दिमाग में रहता है तो वो आपके दिमाग में ये होगा कि जैसे हम वास्तु को फॉलो कर रहे हैं तो इसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु भी यदि मिल जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी ठीक है तो इस स्थिति में हम आपकी कुंडली का मदद ले लेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है ठीक है अब यहीं पे एक प्रश्न आता है कि लोग ये बोलते हैं कि कुंडली के अनुसार यदि मंगल अच्छा है तो आप साउथ फेसिंग भी ले सकते हैं ठीक है तो बात आपकी सही है कि मंगल अच्छा है मंगल साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो आप साउथ फेसिंग मकान ले सकते हैं प्लॉट ले सकते हैं लेकिन जब आप मकान बनाते हैं तो वहां तो वास्तु के प्रिंसिपल ही फॉलो होंगे ना जब आपकी साउथ फेसिंग मकान है तो सामने की तरफ नाली होती है तो साउथ की तरफ आपको ढलान करना होगा तभी पानी बाहर आएगा इसको कैसे आप एस्ट्रो वास्तु से हैंडल करेंगे फायर में वाटर तो आ जाएगा ना जैसे ही ढाल होगी साउथ में साउथ ईस्ट में तो ढाल होगी ढलान होगी तो यहाँ फायर में वाटर आ गया डिस्ट्रक्टिव हो गया फायर के पूरे एट्रीब्यूट डिस्टर्ब हो जाएंगे क्या मिला इसमें आपको समझ तो पा रहे हैं नॉर्मली साउथ फेसिंग मकान में क्यों ऐसी समस्या होती है तीन दिन पहले की बात है एक प्लॉट सिलेक्शन मेरे क्लोज रिलेटिव है उन्ही लोगों को लेना था मैं साथ में गया था तो नई कॉलोनी वो बसी हुई है नई से मतलब 10-12 साल पुरानी ही है वो शहर से जुड़ा हुआ पार्ट है एडजस्टमेंट पार्ट है तो वहीं बसा हुआ है तो उस प्लॉटिंग में इस तरह से सड़क निकला हुआ है कि एक तरफ नॉर्थ फेसिंग है और एक तरफ साउथ फेसिंग है नॉर्थ वाला पूरा भर गया है सब बिक गया है बड़े बड़े मकान दो मंजिल तीन चार पांच मंजिल तक ऐसे बन गए हुए हैं साउथ वाले में इक्का दुक्का बना हुआ है ये जरूरी नहीं है कि टेंटेटिव सबका साउथ का ही एंट्रेंस होगा साउथ ईस्ट भी हो सकता है ई भी हो सकता है एस भी हो सकता है समझ रहे हैं टेंटेटिव मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ऐसे ही नॉर्मली मोबाइल से चेक किया वहां पे तो नॉर्थ तीन डिग्री पे आ रहा था समझ में आ रहे हैं समझ में आ रही बात 
इस तरह से रोड ऑलमोस्ट स्ट्रेट गया था ऑलमोस्ट था मे बी एटी फाइव या नाइन्टी फाइव हो सकता है इस तरह से गया हुआ था तो वहां भी वो चीजें दिखी रेसिडेंशियल में खासकर क्यों ऐसा हो रहा है रीजन वही है सामने नाली है जब नाली होगा प्रॉब्लम आनी है पट रहा जाएगा यानी और प्लॉट छोटे छोटे हैं शहर में मतलब 600 700 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं तो उस स्थिति में आप कितना अरेंज कर पाएंगे मुश्किल होता है ना अधिकतम आप ये देखेंगे साउथ फेसिंग में जो लोग गलती क्या कर लेते हैं पीछे की तरफ में किचन या जो टॉयलेट बनता है या तो नॉर्थ ईस्ट या एन एन ई में टॉयलेट हो जाती है या फिर किचन हो जाता है जो कि दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होती है समझ रहे हैं यानी सिर्फ साउथ फेसिंग के आधार पर मकान गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा साउथ फेसिंग होने के कारण जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है ना वो 90 परसेंट गलत हो जाता है क्योंकि घर बनने से पहले कितने लोग वास्तु कंसल्टेंट की मदद लेते हैं नहीं लेते समझ रहे हैं और नॉर्थ फेसिंग होने में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट सही हो जाती है जैसे पूरा ढलान आपका वाटर की तरफ रहेगा कोई समस्या की बात नहीं है समझ रहे हैं आ, सामने से है तो आगे की तरफ लोग थोड़ा सा ओपन रखते हैं ओपन से मतलब जैसे घर बना ही हुआ है लेकिन बरंदा हो गया या गाड़ी उड़ी के पार्क करने के लिए जगह रखते हैं तो थोड़ा सा ओपन हो जाता है खाली हो जाता है वहीं साउथ फेसिंग में क्या होगा साउथ की तरफ खाली हो जाएगा पीछे की तरफ आपका पूरा कमरा हो जाएगा तो वो भी भारी हो जाता है यानी वाटर में अर्थ क्रिएट हो जाता है तो इस कारण समझ सिर्फ आपने मंगल को देख के साउथ फेसिंग चूज कर लिया इससे कोई लाभ नहीं होना ठीक है तो रहने के लिए साउथ फेसिंग को अवॉइड करना है इंडस्ट्री वगैरह जो होती हैं कमर्शियल एक्टिविटीज जो होती हैं तो वहां पे साउथ फेसिंग अच्छा काम करता है क्लियर लेकिन रहने के लिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी ईस्ट सेकेंड नॉर्थ और थर्ड वेस्ट को देंगे इसके साथ इसके लिए जब एस्ट्रो वास्तु की आपको मदद लेना है तो नॉर्थ के लिए बुद्ध की पोजिशन को देखेंगे और सिक्स हाउस की पोजिशन को देखेंगे कैसे देखेंगे वो सब आगे आप सीखेंगे नॉर्थ के लिए नॉर्थ फेसिंग के लिए बुद्ध को और छठे भाव को ईस्ट फेसिंग के लिए फर्स्ट हाउस पांचवा भाव और सूर्य को ठीक है वेस्ट फेसिंग के लिए सनी को सेवेंथ हाउस को टेंथ हाउस को एलेवेंथ हाउस को क्लियर है साउथ फेसिंग के लिए मंगल को तीसरे भाव को आठवें भाव को यहां तक क्लियर है बोलिए सर भाव और हाउस एक ही है ना दोनों आ, 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 हिंदी में भाव बोलते हैं इंग्लिश में हाउस बोलते हैं उसी को ओके सर अब इसमें एक चीज और है जो हम मैंने फेसिंग की आपको बात बताई फेसिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री जो वास्तु में आपने 32 एंट्री पढ़ी है एंट्रेंस पढ़ा है मतलब यदि नॉर्थ फेसिंग ही आपको मकान है और एंट्री आपको एन सिक्स की मिल रही है एन सेवन की मिल रही है नहीं जैसे मान लो आपका छोटा प्लॉट है बीस बाई चालीस का है पंद्रह बाई चालीस का है इस प्रकार से है और डायरेक्शन यदि टिल्ट है तो पता चलेगा कि सामने की तरफ में नहीं मतलब एन फाइव या एन सिक्स से चालू हो रहा है और आगे ई वन या ई टू तक आ जा रहा है आपके फ्रंट में जो पंद्रह फीट का हिस्सा है उसमें तो इस स्थिति में क्या होगा भले नॉर्थ फेसिंग दिख रहा है लेकिन एंट्री तो आपको अच्छी नहीं मिली नहीं वैसे ही ईस्ट फेसिंग दिख रहा है लेकिन एंट्री में ई सिक्स मिल रहा है ई सेवन या ई एट मिल रहा है कोई लाभ नहीं हुआ ठीक है <laughs> तो फेसिंग से ज्यादा जरूरी है एंट्री एंट्री का पद वो कौन सा है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग है तो एन सिक्स या एन सेवन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा एन सिक्स या एन सेवन का जो साइड इफेक्ट है वो आपको मिलेगा वो ट्रीटमेंट करेंगे तो ही आपको उसका लाभ मिलेगा यहां तक क्लियर है यस सर तो ये फेसिंग और प्लेनेट का कनेक्शन आपने समझ लिया कोई दिक्कत है तो बताइए नो no, सर अब एक चीज और होती है कि जैसे हम घर में एस्ट्रो वास्तु जब करना है घर में चार पांच सदस्य हैं तो हम किसकी कुंडली लेंगे किसकी कुंडली को हम महत्व देंगे जो सामान्य कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होती है ठीक है तो अभी के परिवेश के हिसाब से हम देखें तो जो अर्निंग मेंबर हैं परिवार के वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 
समझ रहे हैं क्योंकि पैसा यदि आता रहे परिवार में तो ऑलमोस्ट 90 95 परसेंट समस्याओं का समाधान है है या नहीं है बताइए है ना पैसा आता रहे किसी को हेल्थ प्रॉब्लम भी है पैसे आता रहे अच्छे से अच्छा इलाज मिले ट्रीटमेंट मिले क्यों संभव नहीं है नहीं सारी चीजें हो सकती है तो मैं अपना वर्किंग पैटर्न यही बता रहा हूं कि जैसे मुझे किसी के यहाँ करनी होती है तो मैं अर्निंग मेंबर जो है उनको ही प्रेफरेंस देता हूं क्लियर है कि उनके हिसाब से कैसे आप बेटर तरीके से कर सकते हैं उनकी कुंडली को आप वेटेज देंगे यानी वही आपकी प्राथमिकता होगी ठीक है उसके हिसाब से आप बाकी जो भी सारे अरेंजमेंट आपको करना है वो करेंगे अब इसमें क्या देखना है कैसे देखेंगे यानी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके हिसाब से आप कहेंगे इस जातक के लिए नॉर्थ फेसिंग अच्छा रहेगा ठीक है अब यही फेसिंग वाला हम समझा देते हैं तो नॉर्थ फेसिंग यानी बुद्ध जो ग्रह होता है बुद्ध ग्रह जो मैंने बताया तो यदि बुद्ध ग्रह छठे भाव में बैठा है सिंपली आप कुंडली खोलेंगे लग्न कुंडली जो होती है ना राशि कुंडली यानी जैसे मान लो एस्ट्रोसेज ऐप से ही मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपको पास एस्ट्रोसेज ऐप है तो उस एस्ट्रोसेज ऐप को खोलिए उस ऐप में आप डिटेल्स डालिए डिटेल्स डालने के बाद पहला पेज जो आता है वो लग्न कुंडली लिखा हुआ मिलेगा ठीक है तो सिंपली लग्न कुंडली को देखना है उस लग्न कुंडली के छठे भाव में या बारहवें भाव में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है तो नॉर्थ फेसिंग आपके लिए उतना सुटेबल नहीं होगा ठीक है लेकिन यदि नॉर्थ फेसिंग में एन थ्री और एन फोर की एंट्री मिल रही है तो फिर आप ले सकते हैं इसका उपाय हो जाता है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि बुद्ध छठे में है तो फिर एस्ट्रोवास्तु का क्या उपाय करेंगे कि इसका प्रभाव खत्म हो जाए या बुद्ध बारहवें में है तो आप क्या उपाय एस्ट्रोवास्तु का करेंगे कि इसका दुष्प्रभाव जो है वो खत्म हो जाए क्लियर समझ में आ रही है बात yes, फिर से जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट ध्यान से समझिए यदि किसी की कुंडली में बुद्ध छठे भाव में या बारहवें भाव में बैठा है तो नॉर्थ फेसिंग उसके लिए सही नहीं है फर्स्ट पॉइंट इसी में सेकेंड पॉइंट ये है कि यदि उस नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में घर की जो एंट्री है वो यदि एन थ्री या एन फोर की बन जाएगी तो आप ले सकते हैं ठीक और ये बुद्ध जो छह या बारह में रहेगा इसका एस्ट्रो वास्तु ट्रीटमेंट आप कर देंगे तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा यहां तक क्लियर हेलो यस सर यस सर ठीक है सेकेंड पॉइंट है यदि कुंडली में सूर्य ग्रह पहले भाव में बैठा है पांचवे में बैठा है नौवे में बैठा है ठीक है ईस्ट फेसिंग इनके लिए अच्छा होगा कोई समस्या की बात नहीं है ठीक है ईस्ट फेसिंग कब अवॉइड करना है यदि सूर्य इनकी कुंडली में चार आठ बारह या चार आठ का रिजल्ट दे रहा हो तो ईस्ट फेसिंग अवॉइड करना है क्लियर है yes, फिर इसमें वही क्लू है यदि उस ईस्ट फेसिंग में यदि एंट्री आपको ई थ्री ई फोर की मिल जाती है तो आप ले सकते हैं सूर्य का एस्ट्रो वास्तु आप रेमेडीज कर देंगे समस्या शॉर्ट आउट हो जाएगी ठीक है थर्ड पॉइंट पे आइए यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह तीसरे भाव में है आठवें भाव में है तो साउथ फेसिंग आपको नहीं लेना चाहिए मंगल और बुध एक साथ हैं तब भी आपको साउथ फेसिंग नहीं लेना चाहिए ये कमर्शियल में भी लागू रहेगा अप्लीकेबल है 
ठीक है यदि मंगल चार आठ बारह का रिजल्ट दे रहा है या चार आठ का रिजल्ट दे रहा है तब भी साउथ फेसिंग आपको नहीं लेना चाहिए क्लियर है यदि उस साउथ में एस फोर की एंट्री मिल रही हो एस थ्री की मिल रही हो तब भी नहीं लेना चाहिए ठीक अब यहां पे कहने के लिए मैं आपसे हाँ कह देता है क्यों कह दू मेरे अपने प्रैक्टिस में दस से ऊपर घरों में मैं देख चुका हूं जहां वो साउथ फेसिंग घर में जाने के बाद या दुकान में जाने के बाद बर्बाद हो गए और ये ये सिचुएशन उनकी कुंडली में बन रही थी बहुत सारे उपाय किए कोई लाभ नहीं हुआ मैंने कहा सिंपली चेंज करना पॉसिबल हो तो कर लीजिए बाकी कोई अभी समस्या नहीं है समझ रहे हैं समस्या वही थी उसके लिए उसके निवारण के लिए वो कई बार कोई कौन जाप से लेके ये मंत्र वो ग्रह खराब ये अंगूठी इस प्रकार से बहुत सारी चीजें कर चुके थे समझ रहे हैं उसी में कोई सनी के साढ़े साथी बता रहा था तो कोई कुछ सिंपल सा मैंने पूछा कि समस्या कब से है क्या ये साउथ फेसिंग में जाने के बाद से है तो हाँ तो बस इसको चेंज कर लीजिए इसके बाद फिर देखेंगे चेंज हुआ समस्या खत्म हो गया समझ रहे हैं कहीं कोई साढ़े साथी से लेके शनि राहु के तू कोई डिस्टर्ब नहीं किया जैसे ही साउथ फेसिंग चेंज कर दिए ठीक है ये ध्यान रखेंगे वेस्ट वाले के लिए आते हैं शनि यदि सातवें में हो दसवें में हो ग्यारहवें में हो तो साउथ फेसिंग अच्छा होता है सॉरी वेस्ट फेसिंग अच्छा होता है शनि सातवें शनि दस में और शनि ग्यारह में तो साउथ फेसिंग आपके लिए अच्छा है सॉरी वेस्ट फेसिंग मैं मुंह से बार बार साउथ निकल जा रहा है शनि सात दस या ग्यारह में है तो वेस्ट फेसिंग आपके लिए अच्छा होगा शनि एक चार और पांच में है तो वेस्ट फेसिंग आपके लिए अच्छा नहीं होगा ठीक है शनि यदि चार आठ बारह या चार आठ के रिजल्ट दे रहे हूं तब भी वेस्ट फेसिंग आपके लिए अच्छा नहीं होगा यदि उपरोक्त कंडीशन है लेकिन यदि डब्ल्यू फोर की एंट्री मिल जाती है तो फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप एस्ट्रो वास्तु के उपाय करके वो आप लाभ ले सकते हैं क्लियर है या कोई समस्या है बोलिए इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एस्ट्रो वास्तु ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है वो अभी मिलेगा आपको ना अभी तो स्टार्ट एक एक रूल पहले क्लियर तो होता चले ओके सर ठीक है अब है सबसे पहले अब फिर से पीछे वाले पॉइंट पे चलते हैं जो मैंने बुद्ध से रिलेटेड बताई थी कि बुद्ध छह या बारह में है तो आपको नहीं लेना है अब उसमें दिमाग में आ सकते हैं कि कब लेना है तो यहाँ दो ही ये पॉइंट प्रॉब्लमेटिक होते हैं छह और बारह वाले समझ रहे हैं नॉर्थ के लिए अदरवाइज बुद्ध कहीं भी बैठा हुआ है तो आप ले सकते हैं उसमें कोई समस्या की बात नहीं है समझ रहे हैं तो नॉर्मली नॉर्थ फेसिंग फेवरेबल लोगों के लिए होते ही है हो जाते हैं कोई समस्या नहीं होती ठीक है नॉर्मली कोई दिक्कत इसमें नो सर उसके बाद बुद्ध में लिखा है ना आपने चार आठ बारह या चार आठ हो तब भी आपको नॉर्थ फेसिंग नहीं लेना चाहिए यहां तक क्लियर बुद्ध में लिस्ट में बताया था आपने क्या हुआ चार सर ये चार आठ बारह वाला कॉम्बिनेशन आपने ईस्ट में बताया नॉर्थ के लिए भी यही है हाँ नॉर्थ के लिए भी है कि बुद्ध में यदि चार आठ बारह हो या चार आठ हो तब भी आपको नॉर्थ फेसिंग अवॉइड करना चाहिए लेकिन वही एन थ्री एन फोर की एंट्री मिल जाए तो कोई समस्या की बात नहीं है क्लियर तो ये नॉर्मली चार फेसिंग है इस फेसिंग से संबंधित आपने समझा अब इसी चीज को हम इंट्रेंस पे ला लेते हैं यानी यदि जैसे कोई फ्लैट नया खरीद रहा है या घर खरीद रहा है तो जो मेन गेट होगा जब वो अपग्रेड करेंगे तो एंट्री उसकी आएगी यानी एन थ्री की एंट्री एन फोर की एंट्री 
ई थ्री की ई फोर की एस थ्री की एस फोर की बत्तीस इंट्रेंस होते हैं ना जैसे नॉर्थ में एन वन से लेके एन एट तक होता है ईस्ट में ई वन से लेके ई एट तक होता है साउथ में एस वन से एस एट तक होता है डब्ल्यू वन से डब्ल्यू एट तक होता है अब किसी को ये पूछना हो कि मेरे लिए कौन सी इंट्री सुटेबल रहेगी ठीक है तो इंट्री का यानी जो बत्तीस पद होते हैं इसका ग्रहों के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है समझ तो रहे हैं बत्तीस पदों का ग्रहों से कनेक्शन नहीं है इसमें जो आठ दिशा होती है उसका ग्रहों से कनेक्शन है जैसे नॉर्थ डायरेक्शन बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है यानी बुद्ध को उसका स्वामित्व दिया गया नॉर्थ का स्वामित्व बुद्ध को दिया गया ठीक है नॉर्थ ईस्ट का जुपिटर को दिया गया ईस्ट का सन को दिया गया ठीक है साउथ ईस्ट का वीनस को दिया गया साउथ का मंगल को दिया गया साउथ वेस्ट का राहु को दिया गया वेस्ट का शनि को दिया गया नॉर्थ वेस्ट का चंद्रमा को दिया गया और फिर जो केतु है केतु और गुरु दोनों नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है जब फेसिंग की बात होगी तो चार ही फेसिंग होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब इंट्रेंस आएगा तो फिर ये आठ दिशा में चला जाएगा ठीक है तो अब मान लेते हैं दो मिनट के लिए यदि किसी का प्रश्न है कि मेरी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो क्या हम साउथ ईस्ट फेसिंग ले सकते साउथ ईस्ट की एंट्री ले सकते हैं ध्यान से प्रश्न को समझिए कि क्या यदि किसी की कुंडली में बुध शुक्र अच्छा है तो हम साउथ ईस्ट की एंट्री ले सकते हैं क्या यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो हम नॉर्थ वेस्ट की एंट्री ले सकते हैं समझ में आ रही है ना बात तो सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि यदि आपकी कुंडली में नॉर्थ चंद्रमा अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो चंद्रमा का स्वामी तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पर हुआ उस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का आप जितना अधिकतम यूज करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा पॉइंट को मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करके समझा रहा हूँ उस चीज को समझिए डिफ्रेंशिएट ये कर रहा हूँ कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो चंद्रमा का स्वामित्व तो नॉर्थ वेस्ट पे है यानी उस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपना बेडरूम रखते हैं या वहाँ पे आपकी अधिकतम एक्टिविटी बीतती है वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं है तो वो आपको अधिकतम लाभ मिलेगा यहाँ तक क्लियर है लेकिन अब आपका प्रश्न है कि नॉर्थ वेस्ट हमारे लिए अच्छा है चूंकि चंद्रमा अच्छा है तो क्या हम यहाँ पे इंट्री बना दें तो इंट्री कैसे बना देंगे कोई जज का बेटा है तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि कानून उसके पॉकेट में है बोझ रहे हैं किसी के पिताजी एसपी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ वो तो पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा बात समझे तो चंद्रमा अच्छा है तो नॉर्थ वेस्ट का यूज आपके लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा लेकिन जैसे ही उसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री का अलग इम्पेक्ट होता है ना तो वो एंट्री का जो निगेटिव इम्पेक्ट है वो उनको परेशान करेगा इसमें चंद्रमा कुछ नहीं कर पाएगा ये ध्यान रखिए ठीक है वैसे ही यदि आपका शुक्र अच्छा है तो शुक्र का डायरेक्शन साउथ ईस्ट होता है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का अधिकतम यूज करना आपके लिए वहां वास्तु दोष नहीं होना आपको काफी ज्यादा लाभ देगा लेकिन जैसे ही वहां पर इंट्री बनाते हैं तो वो इंट्री आपको परेशान कर देगी चोरी से लेके धन का नुकसान से लेके एक्सीडेंट पैसे का नुकसान घर में बीमारियों का आना जाना सारी की सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी कोई मतलब नहीं ठीक है कभी कभार ऐसा भी होगा कोई आदमी आपको मिल जाए जो कहेगा अरे हमारे यहाँ तो साउथ ईस्ट की एंट्री है उसमें पांच साल से आठ साल से दस साल से है सबसे पहले ये क्लियर कब होगा जब उसके पास एग्जैक्ट सिक्सटीन जून का मैप हो तभी हम मानेंगे ऐसे टेंटेटिव कहने से कोई मतलब नहीं है ठीक जब वो मैप है तभी मानेंगे मान लो मैप है और उसमें से एक्चुअली एग्जैक्टली साउथ ईस्ट में ही उसकी एंट्री है और वो कह रहा है कि हम सात आठ दस साल से हैं कोई समस्या नहीं है 
नहीं है ठीक है आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होगी वरदान होगा आपको नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको सजेस्ट कर देंगे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम बीस साल से शराब पी रहे हमें कुछ नहीं हुआ इसका मतलब शराब पीना हम वह अच्छा कर देंगे नहीं कोई मिल गया जो कह रहे हैं हम पाँच साल से सिगरेट पी रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब कहा दिया जाए कि हाँ ठीक है सिगरेट पीजिए जी वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकता ना वो गलत है किसी एक को ठीक है सात आठ दस साल में कुछ नहीं हुआ लेकिन जब होगा तो अचानक से ही एक दो साल में छः महीने के अंदर सब कुछ खत्म करके रख देगा पता ही नहीं चलेगा ठीक है उस चीज पे नहीं जाना है क्लियर यानी एंट्री के लिए जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहां प्योरली आपको वास्तु को ही फॉलो करना है इसमें कभी इस चीज पे आप डिसीजन नहीं लेंगे कि राहु अच्छा है तो हम साउथ वेस्ट की एंट्री ले लें शुक्र अच्छा है तो हम साउथ ईस्ट की ले लें चंद्रमा अच्छा है तो हम नॉर्थ वेस्ट की ले लें इस चीज को फॉलो नहीं करना है इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे यदि राहु अच्छा है राहु की दशा है अंतरदशा चल रही है तो आप साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम रख लीजिए साउथ वेस्ट में आप बैठ के अपना जो भी काम करना है वो काम कीजिए वो आपको लाभ देगा कुछ महानुभाव क्या करते हैं राहु अच्छा है तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना लीजिए राहु टॉयलेट का कारक क्यों भाई राहु टॉयलेट का ही कारक और भी तो चीजें है ना राहू के कारक वाली वस्तु है टॉयलेट ही क्यों रखेंगे बेसिक खराब हो गया सर टॉयलेट साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट रखेंगे तो साउथ वेस्ट ही खत्म हो गया उसके जो एट्रीब्यूट है जो स्टेबिलिटी है राहु अच्छा है राहु को ही स्टेबलिश करना है तो राहु के लिए बहुत सारी चीजें है ना और राहु अच्छा ही है तो बाय डिफॉल्ट आप साउथ वेस्ट में जाएंगे आपको लाभ होगा आप कोई सामान आप रखे या ना रखें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता जब अच्छा है तो आपको लाभ देगा सिंपल सी बात तो वो टॉयलेट वाली मूर्खता भूल के भी नहीं करनी चाहिए ठीक है कोई समस्या है इसमें सर ये आप जो बार बार कह रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं ये ग्रह अच्छा है कुंडली में ये ग्रह अच्छा अच्छा रिजल्ट सर ये कैसे हम डिसाइड करेंगे आएंगे देखेंगे वो चीज मिलेगा अभी ये पॉइंट आप समझते चलिए बाद में वो रेमेडीज और कैसे अच्छा है वो हम देखेंगे एक क्लास का सिलेबस नहीं है ना कि एक ही में सब खत्म हो जाएगा पहले एक एक रूल आगे बढ़ते जाएंगे फिर ये चीजें आपको मिलती जाएंगी ठीक है कोई समस्या है तो बताइए नो सर क्लियर है तो आ, अभी तक आप क्लियर समझ लिए कि एंट्री के लिए आपको कैसे एडवाइस देना है एस्ट्रो वास्तु और वास्तु के अनुसार जो फेसिंग होता है उसमें आपको कैसे यूज करना है वास्तु और एस्ट्रो वास्तु को यहाँ तक क्लियर है yes, या कोई समस्या है हेलो क्लियर है सर क्लियर है ठीक है अब चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं किसी भी ग्रह को हमें देखना कि वो कैसे अच्छा है ठीक वैसे आप जो पद्धति यूज करते होंगे आप वैदिक यूज करते हैं लाल किताब यूज करते हैं के यूज करते हैं हर एक पद्धति के अनुसार ग्रहों को जज करने का अलग अलग तरीका होता है ठीक है मैं बेसिकली अधिकतम कृष्ण मूर्ति पद्धति ज्योतिष यानी के पी एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करता हूँ सेकंड नंबर में लाल किताब का करता हूँ ठीक आप कोई भी पद्धति यूज करें एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट समझिए जो ग्रह आपको लाभ देने वाले हैं यानी मोमेंट है उसको पूरा करने वाले हैं तो वो अच्छे हैं मैं फिर से बता रहा हूं ध्यान से समझिए जो ग्रह आपकी आवश्यकता को पूरा करने वाले हैं वो आपके लिए अच्छे हैं ठीक है जो ग्रह आपकी आवश्यकता और इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं वो आपके लिए खराब है यहां तक क्लियर है एक जनरल सेंस होता है उस जनरल सेंस के अनुसार लोग क्या कहते हैं कि चंद्रमा हो गया बुध हो गया शुक्र हो गया गुरु हो गया ये अच्छा ग्रह है शनि राहु केतु मंगल खराब है ठीक अब इसको हम अपने सामान्य परिवेश में हम लेके आए तो जैसे हमें ये कहना है कि किसी भी आदमी के लिए जो भी है उसके पिताजी अच्छे हैं मतलब उसके लिए सपोर्टिव है हेल्पफुल है ये हर एक केस में नहीं होता समझ रहे हो आप हर एक केस में ये नहीं होता क्यों नहीं होता आप देखते होंगे अगल बगल घर परिवार मोहल्ले में आसपास में कि कोई ऐसा आदमी है जो पूरे दिन शराब पीता है घर पे आके मारपीट करता है अब उसके बच्चों पे क्या बीत रही है कैसे क्या हम कह सकते हैं कि हाँ उसके लिए उसके फादर हेल्पफुल है 
गार्जियन के शराब पीने के कारण काम नहीं करने के कारण उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है उनके मदर को दूसरे के यहाँ काम करना पड़ रहा है उनको भी काम करना पड़ रहा है उसके केस में तो गलत हो गया ना मतलब ऐसा एक टेंटेटिव आप जनरल रूल निकाल लेते हैं कि सबके माता पिता उसके लिए अच्छे ही होते हैं ये तो एक या दो केस में कहीं ना कहीं गलत तो होती है सामने देखा हुआ वैसे ही आप ये कहते हैं कि सबके बेटे और बेटी उसके लिए अच्छे होते हैं तो फिर इतने वृद्धाश्रम में लोग कहाँ से आए हैं नहीं तो हम यहाँ पे जब एस्ट्रो वास्तु पॉइंट जब समझ रहे हैं तो यहाँ में हम जनरलाइज चीजों को नहीं लेना पर्सनलाइज लेना है पर्सनल वे में समझना है समझ रहे हैं यानी जो आपकी इच्छा और सकता को पूरा करने में सहायक है चाहे वो शनि हो या राहु या केतु हो यदि आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छे ग्रह माने जाएंगे और यदि इस चंद्रमा हो गया बुद्ध हो गया गुरु हो गया शुक्र हो गया यदि आपकी इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने में बाधक है समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तो ये आपके लिए खराब ग्रह है ठीक है क्योंकि यदि जनरल अनुसार आप कहते हैं जनरल टर्म में कि नहीं गुरु की दशा गुरु सबके लिए अच्छा है तो इसका मतलब जितने लोगों को गुरु की दशा मिलेगी सबका अच्छा जाएगा ऐसा कभी नहीं होता तो हमेशा नहीं होता जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा होगा उनका अच्छा जाएगा जिसमें अच्छा नहीं होगा उसको गुरु की दशा में समस्या उठाना पड़ेगा राहू की दशा और राहू के तुरंत बाद गुरु की दशा आती है ठीक है मैं कुंडली देखता हूं तो ये चीजें लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं कि सर राहु की दशा बहुत अच्छी गई गुरु में समस्या हो रही है तो राहु के तुरंत बाद गुरु आता है ना तो कई बार ऐसा होता है कि वो कहीं से कुंडली दिखवाए होते हैं नॉर्मली तो कोई आदमी ये कह देता है कि अरे राहु तो ऐसे ही खराब होता है लेकिन ये आपका अच्छा जा रहा है और गुरु को तो हम शुभ मानते ही है तो इससे भी अच्छा हो जाएगा ठीक बहुत एस्ट्रोलॉजर लोग ऐसे टेंटेटिवली बोल देते हैं हेलो आदित्य आवाज आ रही है हेलो यस सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी जैसे राहु की दशा जब बीत गई होती है ना उसके बाद जब गुरु आता है तो वो आदमी का ये प्रश्न होता है कि राहु की दशा मेरी काफी ज्यादा अच्छी गई और गुरु की दशा जब से शुरू हुई है तो मैं परेशान हूँ ठीक अब उसका ये भी ऑब्जर्वेशन होता है कि पहले की किसी ज्योतिष ने ऐसा बताया था कि राहु चूंकि अशुभ ग्रह होता है पापी ग्रह होता है तो जब इस पापी ग्रह की दशा आपकी अच्छी जा रही है तो गुरु तो खैर अच्छा ग्रह मानते ही हैं, वो और अच्छी जाएगी ऐसा उसको किसी ने कहा लेकिन जैसे गुरु की दशा आती है उसको समस्या चालू हो जाती है अब इस बात को लेकर कंफ्यूज होता है कि गुरु तो अच्छा ग्रह होता है फिर क्यों खराब हो रहा गुरु सबके लिए अच्छा नहीं होता है ना वो तो डिपेंड करेगी आपकी कुंडली पे आपके लिए कैसा है तो यहाँ पे ग्रहों को अच्छा और बुरा समझने का एक ही फॉर्मूला सीधा सिंपल है कि आपकी जो भी आवश्यकता या इच्छा है प्रेजेंट में आपकी आवश्यकता या इच्छा क्या है पैसे कमाना तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह पैसे दे रहे हो वो आपके लिए अच्छे हैं क्लियर है यदि किसी का तबीयत खराब है तो उसके लिए अच्छा ग्रह कौन होगा जो उसके हेल्थ को रिकवर कर सके स्वास्थ्य को अच्छा कर सके एक आदमी बीमार है डॉक्टर कहे कि अरे दवा करने ट्रीटमेंट से क्या है चलिए दो लाख रुपए ले लीजिए दवा मत खाइए अब बताइए अच्छा होगा वो आदमी तो खुद पैसा लेके आया है डॉक्टर के पास भाई पैसा लेके हमें सही कर दो वो पैसा दे रहा है सही होने के लिए लेकिन ऐसा कहा जाए कि नहीं आपको इलाज नहीं कराना बस पैसा रखे रहिए पैसा लिए लिए मर जाए संभव होगा समझ रहे बात तो जिसका तबियत खराब है तो वो हेल्थ को अच्छा कर दे वो प्लेनेट अच्छा एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस एज में वो प्लेनेट उसके लिए अच्छे होंगे जो उसको एजुकेशन दे रहे होंगे सिंपल तो ये आपको पैरामीटर फॉलो करना है अब धन की मैं बात करूं तो धन के लिए कारक ग्रह होते हैं शुक्र राहु और गुरु कारक ग्रह की बात है सामान्य तौर पे माना गया ये जरूरी नहीं है कि बाकी ग्रह नहीं देंगे हम सिर्फ कारक की हमने बात की कि नॉर्मली इनको आज के समय के हिसाब से धन का कारक माना गया है ठीक है लेकिन भाव की हम बात करें कि कौन कौन से भाव धन देते हैं वैसे बेसिकली बारहों भाव धन देते हैं ठीक है 
लेकिन मुख्य रूप से यदि हम बात करें कि मुख्य रूप से कौन कौन से भाव धन वाले हैं तब उसमें आता है दूसरा भाव छठा भाव दसवां भाव और ग्यारहवा भाव टू सिक्स टेन अलेवन ये चार भाव आपके लिए धन देने वाले भाव है क्लियर है मुख्य रूप से अब बात आती है कि अच्छा स्वास्थ्य देने वाला भाव कौन कौन सा है नहीं हेल्थ तो अच्छा स्वास्थ्य देने वाला भाव है पहला भाव पांचवा भाव और ग्यारहवा भाव क्लियर है वन फाइव नाइन इलेवन सर कारक ग्रह किसका हेल्थ का हेल्थ हेल्थ के लिए नॉर्मली कारक ग्रह गुरु और शुक्र को मानते हैं लेकिन यहाँ कारक उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता यहाँ भाव ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि तो कल ही मैंने एक कुंडली देखी उसमें जुपिटर की जब से अंतर्दशा चालू हुई है बीमारी चालू हो गया है समझ रहे हैं जुपिटर की अंतर्दशा बीतेगी उनकी बीमारी का भी सोल्यूशन मिल जाएगा सही हो जाएगा तो इसमें कारक से ज्यादा रोल भाव का होता है क्लियर है बीमारी देने वाले भाव कौन कौन से होते हैं छ आठ और बारह ये अब जिस भाव के साथ जुड़ते हैं वैसी बीमारी होती है तो बेसिकली आप इंपल सिंपल समझिए कि छह आठ बारह बीमारी वाले भाव है ठीक है एक चार और दस भाव इम्यूनिटी को वीक करते हैं शरीर को कमजोर करते हैं वीक इम्यूनिटी देते हैं तो जब शरीर वीक होगा इम्यूनिटी वीक होगी तो नॉर्मली जो स्किन डिजीज होता है साथ ही साथ आपका जो एलर्जी की समस्या होती है सांसों की समस्या होती है ये नॉर्मल बीमारी है दांतों की समस्या ये हो जाएगी बाकी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है कोई भी बीमारी हो सकती है तो ये बीमारी देने वाले भाव क्लियर है yes, तो धन वाला आपने समझ लिया हेल्थ वाला आपने समझ लिया बीमारी वाला आपने समझ लिया ठीक है पढ़ाई की बात करें तो चार पांच नौ ग्यारह पढ़ाई देने वाले भाव है पांचवा सातवां विवाह के लिए भाव है मुख्य तौर पे मुख्य सातवां होता है और उसका सपोर्टिव प्रेम विवाह की बात करें तो पांचवा होता है संतान के लिए मुख्य भाव पांचवा होता है सहायक भाव दूसरा वो ग्यारहवा होता है क्लियर है ये कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बताया आदमी के रिक्वायरमेंट का कि वो क्या रिक्वायरमेंट है तो आपको कौन से भाव को देखना है क्लियर है